Ang Pilipinas dahil sa kanyang geographical location ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng kalamidad taon-taon gaya ng malalakas na bagyo, pagsabog ng bulkan at mga lindol. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVox, araw-araw ay nakakaranas ng paglindol sa Pilipinas bagamat karamihan dito ay hindi nararamdaman. Nasa 100 to 150 earthquakes ang dumadating sa Pilipinas kada taon. Bakit nagkakalindol at bakit kaya earthquake prone ang Pilipinas? Earthquake is simply the sudden shaking of the ground. Ang mundo ay hindi isa lamang malaking tipak ng patag na lupa. Bagkus ito ay binubuo ng maraming sections na tinatawag na tectonic plates. Meron ang 12 major tectonic plates na bumubuo sa Earth's crust. Although we can't feel it, these plates move or shift constantly at kapag ang friction sa pagitan ng dalawang plates na ito ay malakas, nagkakaroon ng seismic shock waves na lumilika ng paglindol sa kalupaan. Karamihan ng bulkan na matatagpuan sa ibabaw ng lupa o sa ilalim ng dagat ay matatagpuan kung saan ang mga tectonic plates na ito ay nagtatagpo. Ang tinatawag na Ring of Fire o Circum-Pacific Belt or Pacific Ring of Fire ay rehiyon sa Pacific Ocean na hugis horseshoe kung saan matatagpuan ang 75% ng mga bulkan sa buong mundo. May haba ito na 40,000 kilometers at binabagtas ito ang mga boundaries between several tectonic plates gaya ng Pacific Plate, Juan de Fuca Plate, Caucasus Plate, Indian Australian Plate, Nazca Plate, North American Plate at ang Philippine Plate. Ang Ring of Fire ay ang rehiyon kung saan 90% ng lindol sa buong mundo at majority ng volcanic eruptions ay naganap. Ang mga tectonic activities along the Ring of Fire ay nagbunga ng mga malalakas na lindol sa kasaysayan ng mundo, gaya ng 9.5 magnitude earthquake na tumama sa Chile noong 1960. This is the strongest earthquake ever recorded in the history of the world. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na matatagpuan sa Ring of Fire. Ito ang dahilan kung bakit laging lumilindol sa Pilipinas. Tatlo sa mga tectonic plates na nasa Ring of Fire ang pumapalibot sa bansang Pilipinas. Ito ay ang Philippine Plate sa Silangan, Eurasian Plate sa Kanluran, at Indian Australian Plate sa Timog. Ang paggalaw ng mga tectonic plates na ito ay naglikha ng tinatawag na Philippine Fault Zone na meron ngayon ang Pilipinas. Limang fault lines ang active ngayon sa bansa. Ito ay ang Western Philippine Fault, Eastern Philippine Fault, South of Mindanao Fault, Central Philippine Fault, at ang pinakakilala at kinatatakutan na Marikina Valley Fault o ang West Valley Fault. The big one ay ang tawag sa lindol na magaganap sakaling gumalaw ang West Valley Fault. Ang West Valley Fault ay isang active 100-kilometer-long fault line located in Luzon and passes through several cities in Metro Manila gaya ng Taguig, Muntinlupa, Paranaque, Quezon City, Makati, Marikina at mga karatig probinsya ng Rizal, Laguna, Cavite at Bulacan. Ang The Big One ay may kakayang lumika ng isang magnitude 7.2 earthquake. Gaano kalakas ang magiging pinsala nito? Kapag nangyari ang The Big One, maraming buhay at mga ekstraktura ang mawawala at mapipinsala. Ayon sa 2004 Earthquake Impact Reduction Study for Metropolitan Manila, tinatayang nasa 40% ng residential building sa Metro Manila ang magkokolaps at magbudulot ng pagbuho ng 170,000 na kabahayan. Nasa 34,000 na katao ang mamamatay 
at 114,000 naman ang mga sugatan. Mapuputol ang linya ng mga kuryente, tubig at komunikasyon, magkakaroon ng mga pagsabog at sunog, at mapaparalisa ang ekonomiya ng Pilipinas sa kadahilan ng ang sentro ng kalakalan at seat of government ay nasa Metro Manila. Kailan darating ang The Big One? No one can predict earthquakes. Walang nakakaalam ng eksaktong araw kung kailan darating ang The Big One. Pero ayon sa mga pag-aaral, ang West Valley Fault ay gumagalaw every 400 to 600 years. Last time the West Valley Fault moved was 365 years ago in 1658. Sa nalalapit na pagdating nito, mahalaga na ang Pilipinas ay magpatuloy sa paghanda para mamitigate ang magiging pinsala nito. Ang pagkakaroon ng earthquake-ready buildings and infrastructures that are resilient enough to survive a direct heat ay isang way para maiwasan ang malaking pinsalang idudulot ng the big one. Ang hindi pagtayo ng mga gusali sa mga lugar na direktang tatamaan ng lindol at pagkakaroon ng situational awareness ay isa ring paraan upang mapaghandaan ito. The big one is not a matter of if, it's a matter of when. The threat is a reality that Filipinos must all anticipate.